sean todos bienvenidos a este mi canal de manualidades el día de hoy les traigo este collar los materiales que vamos a necesitar son perlas en diferentes tamaños y colores hilo y aguja para comenzar tomamos dos agujas y dos hebras de hilo aproximadamente un metro y medio cada una la doblamos por la mitad y la colocamos en la aguja tomamos uno de estos cierres para collares que se separan en dos partes es con rosca pero pueden utilizar el que ustedes tengan pasamos la aguja por la argolla la llevamos hacia el final y luego la pasamos por el centro de la hebra y ya nos queda el primer nudo tomamos la otra la pasamos luego por el centro y hacemos el segundo nudo ahora que ya tenemos el cierre amarrado colocamos una perla color oro la pasamos por una aguja y la otra en sentido contrario y la llevamos hacia abajo la centramos ahora colocamos dos en un lado y dos en el otro lado luego pasamos una color verde y la cruzamos con la otra aguja en sentido contrario y la ajustamos en la parte de abajo ahora colocamos una color oro en un lado otra en el otro lado y luego una verde a cada lado una dorada una verde una dorada una verde ahora pasamos una color oro por cualquiera de las dos agujas no importa la que sea porque esta la vamos a cruzar y la llevamos hacia abajo de aquí en adelante comenzamos a repetir desde el inicio 1 y 2 de un lado en el otro lado 2 y luego la verde que la vamos a cruzar ahora corresponde uno y una verde en el otro lado una dorada una verde y otra dorada que la vamos a cruzar esto es todo lo que vamos a estar repitiendo aquí tenemos el segundo ahora volvemos a colocar dos color oro en cada lado y luego la verde que cruzamos después una con una verde y cruzamos la dorada así vamos a repetir todas las veces que necesitemos una vez completemos el tamaño este mide aproximadamente unos 47 centímetros de largo pero cada uno decide el largo que quiere utilizar terminamos con una sola perla y luego la última que la vamos a cruzar en este lado nos va a quedar un poquito diferente pero casi no se va a notar no podemos terminar exactamente igual porque no coinciden las perlas ahora vamos a hacer unos cuantos nudos aproximadamente unos dos o tres o hasta que estén seguros que ya las perlas no se mueven 
yo voy a hacer unos dos los apretamos muy bien y ahora que estamos seguros que la perla no se mueve venimos acá al otro lado pasamos la aguja y hacemos unos cuantos nudos y cortamos terminamos de cortar la hebra ya solo nos quedaría abrir el cierre y colocarlo en el cuello comenten qué les pareció el resultado final si les gustó por favor no olviden regalarme un like si aún no está suscrito al canal no olvide hacerlo que es fácil y gratis nos estaremos viendo en el próximo video